സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇടുക്കിയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് നാളെയും മറ്റന്നാളും ഇടുക്കിയിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉരുൾപൊട്ടലിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രാത്രി സമയത്ത് മലയോര മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കണം കൃത്യമായ അറിയിപ്പുകൾക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ടിവിയിലും റേഡിയോയിലും വരുന്ന അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക തുടങ്ങിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തമിഴ്നാട് പുതുച്ചേരി തീരത്ത് തെക്ക് കിഴക്കൻ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മോദിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിക്കെതിരായ പരാമർശത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയും സ്വന്തം അഴിമതിക്കറ അച്ഛന്റെ പേരിൽ ചാർത്തിയുള്ള മോദിയുടെ രക്ഷപ്പെടൽ ഫലം കാണില്ല എന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി യുദ്ധം അവസാനിച്ചു മോദിയുടെ കർമ്മഫലം അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് മോദിക്ക് സ്നേഹവും ആലിംഗനവും നൽകുന്നു എന്നും ട്വിറ്ററിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കുറിച്ചു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അപമാനിച്ചു എന്ന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും കുറ്റപ്പെടുത്തി മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധി അഴിമതിക്കാരനായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വിമർശനം ഏറ്റവും വലിയ അഴിമതിക്കാരനായാണ് രാഹുലിന്റെ പിതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധി മരണമടഞ്ഞതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു കള്ളവോട്ടിലെ അന്വേഷണം ചീമേനിയിലെ കള്ളവോട്ട് സംഭവത്തിൽ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം പൂർത്തിയായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പിലാത്തറയിലും പുതിയങ്ങാടിയിലും സമാന രീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തി ഉടൻ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും കള്ളവോട്ടിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കൂട്ടുനിന്ന് യു ഡി എഫ് ആരോപണത്തിലായിരുന്നു ജില്ലാ ലോ ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തിയത് നേരത്തെ കള്ളവോട്ട് പരാതിയിൽ പോളിംഗ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇത് കൂടെ ചേർത്താണ് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ വരണാധികാരിയായ കളക്ടർ ബുധനാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർക്ക് കൈമാറും കള്ളവോട്ടിന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടുനിന്നെന്നും വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും എന്നാണ് യു ഡി എഫ് പറയുന്നത് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്നാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രതികരണം പിലാത്തറയിലും പുതിയങ്ങാടിയിലും കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത സംഭവത്തിനും സമാന രീതിയിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് അതിനിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിലെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് ദൃശ്യങ്ങളാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ എന്ന് പരിശോധിക്കുക കള്ളവോട്ട് പരാതികൾ വ്യക്തമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പരിശോധന നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിലെ ദൃശ്യങ്ങളാവും പരിശോധിക്കുക ബൂത്ത് ലെവൽ ഓഫീസർമാരോടും വെബ് സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ഹാജരാവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജീവനെടുത്ത ദുരൂഹത എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ ഭാര്യയെയും മകനെയും ഭാര്യ മാതാവിനെയും തീ കൊളുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊള്ളലേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബിന്ദുവിന്റെ മാതാവ് ആനന്ദവല്ലിയും മരിച്ചു ഭാര്യയെയും മകനെയും തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരായിരുന്ന സജി കളമശ്ശേരി കൊച്ചിൻ സർവകലാശാല ക്യാമ്പസിന് സമീപം പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം സജിയുടെ ഭാര്യ ബിന്ദുവും ഒന്നര വയസ്സുള്ള മകനും ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോഴാണ് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീ കൊളുത്തിയത് ശബ്ദം കേട്ടെത്തിയ ബിന്ദുവിന്റെ അമ്മ ആനന്ദവല്ലിയുടെ ശരീരത്തിലും തീ കൊളുത്തിയ ശേഷം സജി ശുചിമുറിയിൽ കയറി തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു പൊള്ളലേറ്റ് പുറത്തേക്കോടിയ ആനന്ദവല്ലിയുടെ കരച്ചൽ കേട്ടാണ് നാട്ടുകാർ കൂടിയതും പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് എറണാകുളം പട്ടിമറ്റം സ്വദേശികളാണ് ആനന്ദവല്ലിയും ബിന്ദുവും സജി കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ് നിലത്ത് കത്തിക്കരിഞ്ഞ പായയിൽ കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് ബിന്ദുവിനെയും കുഞ്ഞിന്റെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ആനന്ദവല്ലി മരിച്ചത് അറുപത് ശതമാനത്തിലേറെ പൊള്ളലേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കവേ ലഹരിയിലാണ് സജി കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം സജിയും ബിന്ദുവും തമ്മിൽ വഴക്ക് പതിവായിരുന്നു എന്ന് നാട്ടുകാർ പോലീസിന് മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതിയിൽ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിക്കെതിരെ കേസ് ബാബാ രാംദേവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ ഹരിദ്വാർ പോലീസ് കേസെടുത്തു നടപടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രജ്ഞാ സിംഗ് ഠാക്കൂർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള മറുപടി പ്രസംഗത്തിന് പിന്നാലെ 